நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் தென்றல் பாரதி ஃபோட்டோகிராஃபி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் வச்சுக்கோங்களேன் ஆக்ஷன்னா என்ன அது எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா நார்மலாக ஸ்டுடியோவில் நம்ம நிறைய ஆக்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஓகேங்களா அதாவது பாஸ்போர்ட் க்ரியேட் பண்ணுறது கூட ஆக்ஷன் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஆனால் அது ஒரு வேலை க கரெக்ட் ஆனாலோ இல்லை டெலிட் ஆனாலோ இல்லை ஓஎஸ் மாற்றினாலோ நம்ம திரும்ப அந்த ஆக்ஷனை கிரி ஆட் பண்ணுறதுக்கு இன்ஸ்டால் பண்ண வரையே போய் தேடிக்கிட்டு இருக்கோம் வந்து அதை பண்ணி கொடுத்துட்டு போங்க அப்படின்ற மாதிரிலாம் நிறைய நண்பர்கள் அப்படி தான் இருக்காங்க இன்னும் சில பேர் வந்து நெட்டில் போய் டவுன்லோட் பண்ணி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஏன் நமக்கு தேவையான ஆக்ஷனை நம்மளே க்ரியேட் பண்ண முடியாது அப்படின்னு கேட்டால் அதில் நிறையா காம்ப்ளெக்சிட்டி இருக்குது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது க்ரியேட் பண்ணுறது அது எல்லாம் கொஞ்சம் நம்ம கரெக்டாக வராது சில நேரத்தில் ஒர்க் ஆகுது சில நேரத்தில் ஒர்க் ஆக மாட்டேது அப்படின்ற மாதிரிலாம் இருக்கீங்க ஓகேங்களா அப்போது ஆக்ஷன்னா என்ன அது அதில் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் இருக்குது அப்படின்ற ஒரு தெளிவான ஒரு புரிதல் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி நம்ம மற்றவங்கள எதிர்பார்த்து நிற்க மாட்டோம் நம்மளே நமக்கு தேவையான விஷயங்களை நம்மளே க்ரியேட் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா அதனால தான் இந்த வீடியோ ரொம்ப ரொம்ப ஃபண்டமெண்டல் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வீடியோ இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் உங்களுக்கு தேவையான விஷயங்கள் நிறைய இதில் இருக்கும் ஓகேங்களா ஆக்ஷனில் ஆக்ஷனில் என்னென்னலாம் இருக்கோ அது ஃபுல்லாக எல்லாத்தையுமே இந்த வீடியோவில் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் உங்களுக்கு ஒரு தெளிவு கிடைக்கும் ஓகேங்களா வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட் நான் ஃபோட்டோஷாப் லான்ச் பண்ணிக்கிறாங்க ஓகேங்களா ஆக்ஷன்றது கண்டிப்பாக யாருக்கும் தெரியாமல் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை எல்லாருக்கும் கண்டிப்பாக ஆக்ஷனாக என்னன்றது தெரியும் ஓகேங்களா நான் ரெகுலராக செய்ய வேண்டிய ஒரு வேலையை எனக்கு வந்து ஒரு அப்ளிகேஷனாக நான் வந்து சேவ் பண்ணி வைக்கிறது தான் ஆக்ஷன்ஸ் ஓகேவா திரும்ப திரும்ப ஒரு விஷயத்தை நான் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறேன் எல்லா ஃபோட்டோக்கும் இதே வேலையை தான் நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அந்த வேலையை ஒரு சின்ன ஒரு அப்ளிகேஷனாக நம்ம ஃபோட்டோஷாப்பில் சேவ் பண்ணி வைக்கிறது ஒரு ஆக்ஷன்ஸ் ஓகேங்களா இப்போ ஒரு நியூ டாக்குமெண்ட் வந்து நான் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் டோல் எயிட்னா கிரியேட் பண்ண சும்மா ஒரு சாம்பிளுக்காக ஒரு நியூ டாக்குமெண்ட் கிரியேட் பண்ணி வைக்கிறேன் ஓகேங்களா ஆக்ஷன் எங்கே இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஆக்ஷன்னா என்ன அப்படின்னா நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் நான் ரொட்டீனாக பண்ணுற வேலையை ஒரு ரெக்கார்ட் பண்ணி சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிறது திரும்ப அதே வேலையை ஃபோட்டோஷாப்பே தானாக பண்ணுறது அவ்வளோதான் ஆக்ஷன்ஸ் ஓகேங்களா ஆக்ஷன்ஸ் இப்போ எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா இதுதான் ஆக்ஷன் பட்டன் இதை நம்ம கிளிக் பண்ணோன்னா ஆக்ஷன் பிளேட் வந்து ஓப்பன் ஆகிடும் இதுக்கு ஷார்ட் கட் பார்த்தீங்கன்னா எஃப் நைன் எஃப் நைன் கிளிக் அந்த ஆக்ஷன் பிளேட் வந்து ஓப்பன் ஆகிடும் ஓகேங்களா இப்போ அந்த ஆக்ஷன் பிளேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மேலே ஆக்ஷன்ஸ் இருக்குது அதுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குங்க இதெல்லாம் ஆப்ஷன்ஸ் அதுக்கு பக்கத்தில் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ண ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாமே இங்கே வந்து ஒரு லிஸ்ட்டாக வந்து இங்கே சேவ் ஆகிருக்கும் அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா சில ஆக்ஷன் சம்மந்தப்பட்ட பட்டன்ஸ்லாம் நிறையா இருக்குது இதெல்லாம் என்னன்றதே இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் சிஸ்டத்திலே பார்த்தீங்கன்னா டீஃபால்ட்டாக அந்த ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இது வந்து சிஸ்டத்திலே வந்து வர்றது அதாவது நீங்கள் ஃபோட்டோஷாப் லோட் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காகவே இருக்கும் அது இல்லாமல் நீங்கள் ஏதாவது தேர்ட் பார்ட்டி ஆக்ஷன்ஸ் அதாவது நான் ஏதாவது நெட்டில் டவுன்லோட் பண்ணுறதோ இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூலமாக வர்றதோ அந்த மாதிரி இதெல்லாம் அப்லோட் பண்ணிங்கன்னா அதெல்லாம் வந்து இங்கே வந்து உங்களுக்கு வந்து சேவ் ஆகும் ஓகேங்களா ஆக்ஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனியாக வெளியில் எப்பயுமே இருக்காது அது வந்து ஒரு ஃபோல்டருக்குள்ளே தான் இருக்கும் அந்த ஃபோல்டர் மாதிரி இருக்குது இல்லைங்களா இது பேர் பார்த்தீங்கன்னா செட்டு இது எல்லாமே ஒரு செட்டு இப்போ மூணு செட்டு இங்கே இருக்குது அதே மாதிரி நீங்கள் எத்தனை எத்தனை ஆக்ஷன்லாம் நீங்கள் அப்லோட் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு செட்டு வந்து கிரியேட் ஆகிட்டே இருக்கும் இப்போ ஓகேங்களா அப்போது அந்த செட்டு கிரியேட் பண்ணுறதுக்கான பட்டன் தான் இது ஓகேங்களா இந்த பட்டனை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒரு செட்டு வந்து கிரியேட் ஆகும் ஓகேங்களா இப்படி ஒரு செட்டு வந்து இப்போ கிரியே டுட்டோரியல்னு ஒரு செட்டு இருக்குது ஓகேங்களா செட்டு நான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த செட்டுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா சாம்பிள்னு ஒரு ஆக்ஷன் இருக்குது புரியுதுங்களா இப்போ சாம்பிள் இந்த பட் செட்டு சாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா செட்டு ஒன்று இருக்குது அந்த செட்டை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குள்ளே பென்சில்னு ஒரு ஆக்ஷன் இருக்குது இந்த மாதிரி நான் ஒரு ஆறு ஆக்ஷன் வந்து இதில் இருக்குது ஓகேங்களா அப்போது இது வந்து செட்டு இது கீழே இருக்கிறது எல்லாமே வந்து ஆக்ஷன்ஸ் இது ஒரு ஒரு ஆக்ஷன்ஸ் இப்போ ஒரு ஒரு ஆக்ஷன்ஸ் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இந்த பென்சில்ன்ற இந்த ஆக்ஷன் நான் கிளிக் பண்ணுறேன் அந்த ஆக்ஷன் கிளிக் பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆக்ஷனுக்குள்ளே என்னென்னலாம் நடக்குது இந்த வேலை எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணுது நம்ம வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் ஓகேங்களா இது எல்லாமே நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் இதுதான் வந்து ஆக்ஷன்ஸ் ஓகேங்களா அப்போ உங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு ஆக்ஷன் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு
ஓகேங்களா ஆக்ஷனை மறுபடியும் ரெக்கார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இது நீங்கள் இது பண்ணிங்கன்னா இதில் வந்து ரெக்கார்ட் ஆகும் அடுத்தது இதில் வந்து ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு அவ்வளோதான் இதான் ஆக்ஷனுக்குள்ளே கீழே இருக்க பட்டன் ஓகேங்களா இப்போது இந்த பட்டன் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி லிஸ்ட் மோடில் இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு காமிக்கும் இதுவே வந்து நீங்கள் பட்டன் மோட் செலக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பட்டன் மோட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த வியூ எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பட்டன் பட்டனாக தெரியும் இப்போ இந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து அந்த ஆக்ஷன் கலர் கொடுக்குறீங்க இல்லைங்களா ஆக்ஷனை கிரியேட் பண்ணும்போது கலர் கொடுக்குறீங்களா அந்த கலர் வந்து இப்போ வந்து வியூ ஆகும் இந்த மாதிரி கலராக நான் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா இப்போ இந்த மோடில் நீங்கள் ஜஸ்ட் அதை கிளிக் பண்ணிங்கனாலே என்ன ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஆக்ஷன் வந்து ப்ளே ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஓகேங்களா ஆனால் அங்கே அந்த லிஸ்ட் மோடில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ப்ளே கொடுத்தீங்கன்னா தான் வந்து ஆக்ஷன் வந்து ப்ளே ஆகும் புரியுதுங்களா இதுதான் வந்து ஆக்ஷன்ஸ் அடுத்தது இப்போது இந்த ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த ஆப்ஷன்ஸில் இருக்கிற மற்ற ஆப்ஷன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நியூ ஆப்ஷன் செட்டு டூப்ளிகேட்டு ப்ளே இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருக்கிற அந்த பட்டன்ஸோட இதுக்கான ஷார்ட் கட் தான் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா அடுத்தது ஸ்டார்ட் ரெக்கார்டிங் ரெக்கார்டிங் அகைன் இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரியும் ஓகேங்களா இப்போ அடுத்தது ஒரு ஆக்ஷனில் கண்டிஷன்ஸ் ஏதாவது நம்ம ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதெல்லாமே வந்து இந்த விஷயங்கள் ஓகேங்களா ஸ்டாப் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் ஸ்டாப்னு செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஏதாவது ஒரு மெசேஜ் ஆட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸ்டாப் பண்ணும்போது அடுத்தது ஃபியூச்சரில் அவங்க என்ன பண்ணணும் டெலிட் பண்ணணுமா ஏரேஸ் பண்ணணுமா சில ஆக்ஷன்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாப் ஆகும்போது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்தந்த இடத்துல ப்ரெஷ் பண்ணுங்கள் வேணும் இடத்துல அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மெசேஜ் வந்து கொடுக்கும் அந்த மெசேஜ் நம்ம அங்கே டைப் பண்ணி ஓகே கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த மெசேஜ் வந்து அந்த ஆக்ஷன் வந்து சேவ் ஆகிடும் ஓகேங்களா அதுதான் வந்து இந்த இன்செட் ஸ்டாப் இன்செட் கண்டிஷனல் இதெல்லாம் அடுத்தது ஆப்ஷன்ஸ் 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 தான் இதான் நம்ம ஆக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது கொடுக்குறோம் இல்லைங்களா ஆக்ஷனோட நேமை மாற்றணும் இல்லை அதோட ஷார்ட் கட்டை மாற்றணும் இல்லை அதோட கலரை மாற்றணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இதில் போய் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஆக்ஷனோட ப்ளேபேக் ஆப்ஷன் இந்த ப்ளேபேக் ஆப்ஷனில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா இப்போது ஒரு ஆக்ஷன் ப்ளே ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஒரு ஃபோட்டோ வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது இந்த ஃபோட்டோ ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா இப்போ ஃபோட்டோ ஓப்பன் பண்ணிக்கிட்டேன் இந்த பென்சில் ஆட்டம் ஆக்ஷன் ஆனால் ரன் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா இப்படி ரன் பண்ண உடனே பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமெட்டிக்காக அது ரன் ஆகிட்டு உங்களுக்கு வந்து ஒரு பென்சில் ஆட்டம் வந்து கிரியேட் ஆகி நின்றுடுச்சு ஓகேங்களா ஆனால் உள்ளே என்ன நடந்துச்சுன்னு தெரியல ஓகேங்களா அப்படி உங்களுக்கு தெரியணும் ஒரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நடக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த ப்ளேபேக் ஆப்ஷனில் போய்ட்டு இங்கே இருக்கு இல்லைங்களா அந்த ப்ளேபேக் ஆப்ஷன் இதை செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்னு இருக்கு இல்லைங்களா இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஒரு டைமும் என்னென்ன நடக்குது அப்படின்றது உங்களுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக தெரியும் ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் பென்சில் ஆர்ட்டை செலக்ட் பண்ணிட்டேன் ரன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பாக இன்வெட் பண்ணுறேன் கேஷ் இன் ப்ளேர் கொடுக்குறேன் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயர் கொடுக்குறேன் கரண்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு ஸ்டாப் ஓகேங்களா அப்போ உங்களுக்கு வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக தெரியணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இந்த ப்ளேபேக் ஆப்ஷனை நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா ப்ளேபேக் ஆப்ஷனில் போய்ட்டு இந்த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பை கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஓகே ஆகிடும் ஓகேங்களா அப்படி இல்லை ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வேணால் கம்ப்ளீட்டாக எனக்கு ஆக்ஷன் ரன் ஆகி முடியும் அப்படின்னா நீங்கள் ஆக்சிலேட் கொடுத்துக்கோங்க ஆக்சிலேட் கொடுத்தீங்கன்னா அதுவே வந்து உங்களோட சிஸ்டத்தோட ஸ்பீடை பொறுத்து சீக்கிரமாக ரன் ஆகி முடிஞ்சிடும் ஓகேங்களா அதுதான் வந்து ப்ளேபேக் ஆப்ஷன்ஸ் அடுத்தது இதில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது கிளியர் ஆல் ஆக்ஷன் ரீஷெட் ரீசெட்டு லோட் ஆக்ஷன் ரீப்ளேஸ் ஆக்ஷன் இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கும் கிளியர் ஆல்னால் எல்லா ஆக்ஷனும் டெலிட் பண்ணுறது ரீசெட் ஆக்ஷன் ஆக்ஷனை ரீசெட் பண்ணுறது லோட் ஆக்ஷன்னா இதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது சிஸ்டம் ஏதாவது நெட்டில் டவுன்லோட் பண்ண ஆக்ஷன்ஸ் இருக்குது அதை நான் வந்து அப்லோட் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் இதுக்குள்ளே தான் போகணும் லோட் ஆக்ஷன் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து லொக்கேஷன் கேட்கும் உங்கள் லொக்கேஷனில் போய் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி ஒரு ஆக்ஷனை வந்து லோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து டவுட்டாக கேட்டிருந்தீங்க இப்படி ஆக்ஷன் லோட் பண்ணுறது அப்படின்ற மாதிரிலாம் டவுட் கேட்குறீங்க ரொம்ப எனக்கு கஷ்டமாக இருந்துச்சு என்னடா இது இந்தளவுக்கா அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் லோட் ஆக்ஷன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ண ஒரு ஆக்ஷனை வந்து லோட் பண்ண முடியும் அடுத்தது ரீப்ளேஸ் ஆக்ஷன் அப்படின்னா ஒரு ஆக்ஷனை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வேறு ஆக்ஷன் அந்த இடத்துல கொண்டு வந்து சேர்க்குறது ஓகேங்களா ஒரு பழைய ஆக்ஷன் இருக்குது எனக்கு அந்த ஆக்ஷன் பதில் புது ஆக்ஷன் அதே வேலை செய்யும் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த ஆக்ஷன் வந்து
இப்போ இந்த டுட்டோரியல் இந்த செட்டுக்குள்ள நான் ஆக்ஷன் ரெடி பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் டுட்டோரியல் செட்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டேன் ப்ளஸ் பட்டனை கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு பாஸ்போர்ட் எட்டு காப்பி ஓகேங்களா டுட்டோரியல் இந்த செட்டுக்குள்ளே சேவ் ஆகணும் எதாவது ஃபங்க்ஷனுக்கு எதாவது வேணா ஃபங்க்ஷனுக்கு எதாவது இது வேணா கொடுத்துக்கோங்க கலர் வேணா கலர் கொடுத்துக்கோங்க ரெக்கார்டிங் கொடுத்துக்கிறேன் ரெக்கார்ட் கொடுத்தனே பாருங்கள் இங்கே ரெக்கார்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஓகேங்களா இந்த ரெட் கலர் பட்டன் எரியுது அப்படின்னா ரெக்கார்ட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த ஃபோட்டோ இருக்கு இல்லைங்களா இதை கண்ட்ரோல் ஏ கண்ட்ரோல் சி கொடுத்துக்கிறேன் சி கொடுத்துட்டு இப்போது கண்ட்ரோல் நியூ அதாவது கண்ட்ரோல் என்ன கண்ட்ரோல் என்ன கொடுத்துட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் பாஸ்போர்ட் அதாவது மேக்ஸி பார்த்தீங்கன்னா ஆறுக்கு நாலு ஆறு இன்ச்சஸ்க்கு நாலு இன்ச்சஸ் இருக்கும் முந்நூறு ரிசல்யூஷன் வச்சுக்கிறேன் ரிசல்யூஷன் வச்சுட்டு பேக்ரவுண்ட் வைட்டு எல்லாத்தையும் வச்சுட்டு கிரியேட் கொடுத்துட்டேன் கிரியேட் கொடுத்துட்டு இப்போது இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சென்டர் பாயிண்ட்டை நான் ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கிறேன் ரெண்டு மூணு கண்ட்ரோல் வி என்னோடய பாஸ்போர்ட்டை நான் வந்து பேஸ் பண்ணிட்டேன் ஓகேங்களா ஆக்சுவலாக நீங்கள் இப்போ நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணணும் இப்போ நீங்கள் பண்ணுறது கரெக்டாக பண்ணணும் ஃப்யூச்சரில் இதே மாதிரி தான் வந்து உங்களோட ஆக்ஷன் வந்து ஒர்க் ஆகும் ஓகேங்களா நீங்கள் இப்போ பண்ணுற வேலை தான் ரொம்ப முக்கியம் இதில் நீங்கள் உங்க இது அதை இன் பிட்வீன் கேப் இதில் அதிகமாக இருக்குது இல்லைங்களா இதில் அதிகமாக இருக்கிறது இதில் கம்மியாக இருக்குது அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் நீங்கள் கரெக்டாக வந்து கேப்லாம் கரெக்டாக கொடுத்துக்கணும் ஓகேங்களா கரெக்டாக கொடுத்துட்டு கரெக்டாக ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்து சேவ் ஆகும் ஓகேவா இப்போ எட்டு அடிக்கிட்டேன் அடிக்கிட்டு நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் என்னோடய ஆக்ஷனை வந்து நான் ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன் ஓகேங்களா ரொம்ப சிம்பிள் என்னோடய ஆக்ஷன் நான் ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் செக் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் இது க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போது இந்த விஷயங்களை வந்து நான் வந்து கரெக்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் முப்பத்தஞ்சு நிமிஷம் நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் கட் பண்ணி வச்சுட்டேன் கட் பண்ணி வச்சுட்டு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் பாஸ்போர்ட் வந்து இந்த எட்டு காப்பி இந்த இதை வந்து ஆக்ஷன் வந்து ப்ளே பண்ணுறேன் ஓகேங்களா எட்டு பாஸ்போர்ட் வந்து அடிக்க வந்துருச்சு இல்லைங்களா அவ்வளோதாங்க ரொம்ப சிம்பிள் நீங்களே வந்து உங்களுக்கு தேவையான ஆக்ஷன் நீங்களே கிரியேட் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஆனால் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் பண்ணும்போது ரெக்கார்டிங் போடும்போது நீங்கள் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்றத கரெக்டாக பண்ணணும் ஓகேங்களா அதில் எதுவும் சேஞ்சஸோ இல்லை அதில் ஏதாவது குளறுபடிலாம் பண்ணக்கூடாது ஒரு ஒரு ஃபோட்டோவும் ஒரு ஒரு மாதிரி இருக்கும் அதனால் வந்து நீங்கள் கரெக்டாக எல்லாத்தையும் எக்ஸாக்டாக முன்னாடியே பிளான் பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக கொடுத்தீங்கன்னா கரெக்டாக வந்துடும் ஓகேங்களா இல்லை எனக்கு இது சுற்றி எனக்கு வந்து பார்டர் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஜஸ்ட் இங்கேயே வந்து பார்டர் கொடுத்துக்கோங்க கண்ட்ரோல் டி கொடுத்துக்கிறேன் கண்ட்ரோல் ஏ ஆல்ட் இஎஸ் ஒரு பிளாக்கில் எவ்வளோ ஸ்ட்ரோக் கொடுக்குறேன்னா ஒரு ரெண்டு கொடுத்து இன்சைடு கொடுத்துக்கிறேன் இன்சைடு கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துட்டேன் ஓகேங்களா இப்போ எனக்கு ஃபோட்டோ ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த ஃபோட்டோ வந்து எனக்கு வந்து பாஸ்போர்ட்டை அப்ளை பண்ணணும் அதாவது பாஸ்போர்ட்டில் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஆக்ஷனை செலக்ட் பண்ணி ப்ளே பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் ஓகேங்களா உங்களுக்கு வந்து ஆக்ஷன் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் இது மாதிரி தான் நம்ம வந்து ஆக்ஷன் வந்து கிரியேட் பண்ணணும் ஓகேங்களா இது மாதிரி ஆக்ஷன் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா எங்கேருந்து கிரியேட் பண்ணணும் அது எங்கே முடியணும் இன் பிட்வீன் கேப்பில் என்னென்ன வேலைலாம் நடக்குது அப்படின்றதால நீங்கள் முன்னாடி பிளான் பண்ணி வச்சுக்கணும் எல்லாமே கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரியணும் தெரியாமல் பண்ண முடியாது ஓகேங்களா இதுதான் அடுத்தது இப்போ ஆக்ஷனில் இன்னொரு விஷயம் ஒன்று இருக்குது என்ன அப்படின்னா இப்போ நான் வந்து ஒரு இந்த ஃபோட்டோ இருக்கு இல்லைங்களா அந்த ஃபோட்டோவை நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன் பென்சில் ஆர்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணணும் நினைக்கிறேன் ஓகேங்களா இப்போ பென்சில் ஆர்ட்க்கு நான் ஆல்ரெடி ஒரு ஆக்ஷன் வந்து ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஓகேங்களா பென்சில் ஆர்ட் எப்படி கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்றது உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஏற்கனவே ஃபஸ்ட் வீடியோ அதான் போட்டிருந்தேன் ஓகேங்களா பென்சில் ஆர்ட் கிரியேட் பண்ணுறது என்னென்ன ஸ்டெப் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த ஸ்டெப்பெலாம் முன்னாடியே தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் நீங்கள் இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஒரு ஆக்ஷனாக ரெடி பண்ணிங்கன்னா அது ஆக்ஷனாக ரெடி ஆகிடும் ஓகேங்களா ஆனால் உங்களுக்கு எல்லா ஸ்டெப்பும் தெரிஞ்சிருக்கணும் நீங்களாக மேனுவலாக பண்ணணும் ஓகேங்களா இப்போ நான் ஆல்ரெடி அதை மாதிரி நான் வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிறது அந்த ஆக்ஷன் இந்த ஆக்ஷன் நான் இப்போ நான் ப்ளே பண்ணுறேன் இங்கே பாருங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ ப்ளே பண்ணுறேன் எனக்கு வந்து பென்சில் ஆர்ட் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா ஆனால் இப்போ ஒரு ஒரு ஃபோட்டோக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த வேல்யூலாம் மாறும் ஓகேங்களா ஏன்னா பென்சில் ஆர்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது நம்ம வந்து நடுவில் வந்து நிறைய வேல்யூ கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் என்ன அப்படின்னா இந்த கேஷ் அண்ட் ப்ளர் வேல்யூ கொடுக்கணும் ஓகேங்களா அடுத்தது ல
புரியுதுங்களா இப்போ எனக்கு இந்த பென்சில் ஆர்க்கில் கேஷ் அண்ட் ப்ளோர் வேல்யூ மட்டும் தான் இருக்கா கேட்டால் அப்படின்னு கிடையாது இங்கே அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயர்னு ஒன்று இருக்குது அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயர்னு என்ன அப்படின்னா லெவல் கொடுக்குறது இதை கூட நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி அதே நீங்கள் இந்த கட்டத்தை கிளிக் பண்ணி விட்டுட்டிங்கன்னா ஒரு ஒரு விஷயம் விஷயமும் ஓப்பன் ஆகும் ஓகேங்களா பாருங்கள் இப்போ ஃபோட்டோ ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் மறுபடியும் அந்த பென்சில் ஆர்ட்டை செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ரன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இப்போ எனக்கு கேஷ் அண்ட் ப்ளோர் வேல்யூ கேட்குது கேஷ் அண்ட் ப்ளோர் வேல்யூ கொடுக்குறேன் ஓகே இவ்வளோ போதும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிறேன் ஓகே கொடுக்குறேன் ஓகே கொடுத்தோன்னே அடுத்தது லெவல்ஸ் கேட்குது லெவல் ஓகே ஓகே லெவல் எவ்வளோ வேணும் கம்மி பண்ணணுமா அதிக பண்ணணுமா ஓகே கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா அது மாதிரி உங்களோட ஆக்ஷன்ஸை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ரெடி பண்ணிவிட்டு அதை ஃபர்தராக நீங்கள் ஏதாவது ஆக்ஷன் ரன் ஆகும்போது மாடிஃபை பண்ணணும் நினச்சிங்கனாலும் பாசிபிள் ஓகேங்களா அதுக்கு இந்த கட்டம் வந்து உங்களுக்கு வந்து யூஸ் ஆகும் இதை நம்ம இல்லை எனக்கு அதெல்லாம் தேவையில்ல நான் கொடுத்த வேல்யூவே போதும் அது எல்லா ஃபோட்டோவும் அப்ளை ஆகணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எடுத்து அந்த மைனஸ் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எடுத்து விட்டுருவாங்க ஓகேங்களா அது போயிடும் பாருங்கள் அது ஃபுல்லாக போயிடுச்சு இல்லைங்களா இப்போ பென்சில் ஆர்க்கில் எந்த ஒரு இது வேல்யூவும் கிடையாது அப்போது இது ரன் ஆகும்போது உங்களுக்கு வந்து ஸ்ட ஸ்டக் ஆகவே ஆகாது ஃபுல்லாக வந்து ரன் ஆகி முடிஞ்சிடும் ஓகேங்களா இதுதான் வந்து ஆக்ஷன்ஸ்குள்ளே இருக்க வேல்யூ ஓகேங்களா இது ரொம்ப ரொம்ப பேசிக்ஸான ஒரு ஸ்டஃப் தான் ரொம்ப ஈஸி நம்ம வந்து ஒரு பாஸ்போர்ட்டை பண்ணுறதுக்கு ஆக்ஷன் ஏதாவது கரெக்ட் ஆகிடுச்சு இல்லை வந்து டெலிட் ஆகிடுச்சுன்னா போயிட்டு யாரையும் கூப்பிட்டு வந்துட்டுருக்கலாம் வேணாம் ஓகேங்களா உங்களுக்கு பாஸ்போர்ட் எப்படி பண்ணணும்னு தெரியும் எடுத்து எப்படி அடுக்கணுன்றது தெரியும் ஓகேங்களா நீங்களாகவே வந்து பண்ணிக்கலாம் சில பேர் வந்து பாஸ்போர்ட்டுக்கான அந்த பேஸ் அந்த ஆறுக்கு நாள் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த ஆறுக்கு நாள் ஏதாவது ஒரு ஃபோல்டரில் சேவ் பண்ணி வச்சு அதை எடுத்து இந்த இது ஒர்க் பண்ணுற மாதிரிலாம் அதாவது ஷீட் வந்து அப்ளை பண்ணுற மாதிரிலாம் பண்ணுவீங்க அப்படி இருக்கும்போது அந்த சோர்ஸ் ஃபைல் எங்கே இருக்கோ அந்த ஃபோல்டர் நீங்கள் டெலிட் பண்ணிட்டீங்க இல்லை அந்த சோர்ஸை டெலிட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆக்ஷன் வந்து ரன் ஆகாது ஓகேங்களா அப்போது நீங்கள் ஆக்ஷன் கொடுக்கும்போது ஆக்ஷன் கிரியேட் பண்ணும்போது என்னென்ன வேலையெல்லாம் பண்ணுறீங்களோ அந்தந்த வேலைகளெல்லாம் வந்து திரும்ப ஆக்ஷனை ரன் பண்ணும்போது அந்த ஃபோட்டோஷாப்புக்கு அந்தந்த இடத்துல அந்தந்த விஷயங்கள் இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் அது கரெக்டாக வந்து நடக்கும் ஓகேங்களா இதுதான் வந்து ஆக்ஷன்ஸில் இருக்க வெரி வெரி பேசிக்ஸ் அண்ட் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஓகேங்களா இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு எதாவது அட்வான்ஸாக ஏதாவது ஆப்ஷன்ஸ் தேவை இல்லைன்னு அதாவது கிளா அட்வான்ஸாக பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் எனக்கு வந்து கமெண்ட் செஷனில் பதிவு பண்ணுங்கள் அதை நம்ம வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபியூச்சரில் சொல்லித்தரேன் அதோடு இல்லாமல் உங்களுக்கு வந்து அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆல்பம் ஷீட் பண்ணும்போது எட் டப்ஸ் வைக்கிறது எப்படி நம்ம ஆக்ஷன் ஆட்டோமெட்டிக் ஆக்ஷன் வந்து கிரியேட் பண்ணுறது இன்னும் வந்து இந்த மற்ற மற்ற விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு எந்தெந்த விஷயம் தேவை நினைக்கிறீங்களோ அந்த விஷயத்தில் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஆக்ஷனாக கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு நான் வந்து சொல்லித்தரேன் ஓகேங்களா அடுத்த வீடியோவில் உங்களை வேறு ஒரு கண்ட